ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் ஸ்போக் வீலுக்கும் அல்லாய் வீலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை சொல்லுங்கள் எது சிறந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருந்தாரு ஸோ இந்த வீடியோவில் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி எந்த வீல் வந்து எந்தெந்த பைக்குக்கு செட் ஆகும் ரெண்டுத்தில் எது பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு வீலை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு வீலை எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் பெரும்பாலான பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி ஸ்போக்ஸ் வீல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் ஏன்னா நம்ம போகிறப்ப வரப்பெல்லாம் பார்த்துருப்போம் சைக்கிள் ஷாப்பில் வந்து ஒரு வீலை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இல்லை ஸ்போக்ஸ் வீலை வந்து ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதோ பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சென்ட்ரில் இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஹப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை சுற்றி இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ரிம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹப்பையும் ரிம்மையும் ஒரு ஒரு ஸ்போக்காக வச்சு இந்த கம்பி மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஸ்போக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒரு ஒரு ஸ்போக்கையும் இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி த்ரீ டிகிரி ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ண பிறகு கிடைக்கிற ஒரு பொருள் வெளியெடுப்போம் <laughs> மேனுபேக்சர் பண்றது அதாவது உற்பத்தி பண்றதுக்கு மொத்தம் ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க ஒன்னு வந்து காஸ்டிங் இன்னொன்னு வந்து ஃபோர்ஜிங் இந்த அல்லாய் வீல எப்படி காஸ்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி உற்பத்தி பண்றாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் வந்து மெழுகு இருக்கும் அந்த மெழுகை வந்து ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகும் உருகிடும் உருகி தண்ணி மாதிரியோ இல்லை ஒரு எண்ணெய் மாதிரியோ மாறிடும் உருகின பிறகு நமக்கு எந்த ஷேப்பில் அந்த மெழுகு வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் எத்தனை போய் ஊற்றிட்டு அதை காய வச்சா என்ன ஆகும் அதே ஷேப்பில் வந்து நமக்கு மெழுகு கிடச்சிரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த அல்லாய் கலவையை நல்லா ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணி ஒரு தண்ணி நிலைமைக்கு அதாவது ஃப்ளூயிடோ இல்லை ஒரு மோல்டன் ஸ்டேஜுக்கு வந்த பிறகு அந்த அல்லாய் கலவையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வீல் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு பொருளை ஊற்றி அது காஞ்ச பிறகு நல்லா சாலிட் ஸ்டேஜுக்கு வந்த பிறகு ஃபைனலாக எடுக்கிற அவுட் புட் பேர் தான் வந்து நம்ம அல்லாய் வீல் ஃபைனலாக வந்து அந்த அல்லாய் வீல் மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து அல்லாய் வீல காஸ்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி உற்பத்தி பண்ணுவாங்க இந்த அல்லாய் வீல ஃபோர்ஜிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் சப்பாத்தி மாவு பெசையும் பொழுது குழந்தைங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சோண்டு சப்பாத்தி மாவை வாங்கி அவங்க கையிலே வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து அந்த சப்பாத்தி மாவை அவங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் வந்து மாற்றிக்குவாங்க அதே ப்ரின்ஸிபல் மாதிரி தான் இந்த ஃபோர்ஜிங் மெத்தடும் ஒர்க் ஆகுது இந்த அலாய் கலவை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹீட் பண்ணி ரொம்ப தண்ணியாகவும் ஆக்கிடாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்காமல் மீடியம் ஸ்டேஜில் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்து வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்குவாங்க இப்போ நமக்கு வீல் ஷேப்பில் வேணும்னா அதை வீல் ஷேப்பில் வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்து வீல் ஷேப்புக்கு மாற்றிக்குவாங்க ஸோ இதே மெத்தடில் தான் வந்து இந்த அல்லாய் வீலும் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இப்போ ஸ்போக்ஸ் வீலையும் அல்லாய் வீலையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துடலாம் பொதுவாகவே வந்து ஸ்போக்ஸ் வீலுடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அல்லாய் வீலை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் அல்லாய் வீலுடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போக்ஸ் வீலை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் பொதுவாகவே ஒரு பைக்குடைய ஸ்பீடு மற்றும் மைலேஜ் வந்து இந்த பைக்குடைய வெயிட்டை பொறுத்து கூட இருக்குது அந்த வெயிட் அப்படின்றது அந்த பைக்கில் என்ன வீலை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பொறுத்து கூட இருக்குது ஸோ இப்போ அல்லாய் வீல் பொறுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த பைக் வந்து ஸ்பீடு கொஞ்சம் அதிகமாக போகும் மைலேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக தரும் ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டாக தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பெரிய அளவு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இந்த ஸ்போக்ஸ் வீலுக்கும் அல்லாய் வீலுக்கும் ஸோ அதே போல் ஸ்போக்ஸ் வீல் இருக்கிற பைக் பார்த்திங்கன்னா மைலேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக தரும் ஸ்பீடும் கொஞ்சம் கம்மியாக போகும் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ கணக்கில் தான் வந்து அந்த மைலேஜும் ஸ்பீடும் வந்து நமக்கு டிஃபர் ஆகும் அதே சமயம் இந்த ஸ்போக்ஸ் வீல் எல்லாமே வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் தன்மை கொண்டது ஃப்ளெக்சிபிள்னா வளையும் தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஸ்போக்ஸ் வீல் வச்சிருக்கிற ஒரு வண்டியை வந்து நீங்கள் ஓட்டிட்டு போகிறீங்க குறுக்கால ஒரு பள்ளம் வருது அப்படின்னா அந்த பள்ளத்தில் வந்து அந்த பைக்கை விட்டு ஏற்றும் போது ஒரு அதிர்வு உண்டாகும் அந்த அதிர்வு வந்து ஃபஸ்ட்டு டயருக்கு கிடைக்கும் டயர்லேருந்து அந்த அதிர்வு என்ன ஆகும் ஸ்போக்ஸ் வீலுக்கு மாறும் ஸ்போக்ஸ் வீலில் இருக்கிற அந்த ஸ்போக்லாம் என்ன ஆகுன்னா அந்த அதிர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா வளைஞ்சிரும் அப்படி வளைஞ்சி திருப்பி வந்து நார்மல் ஷேப்புக்கு வந்து அந்த ஸ்போக் வந்துடும் ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன ஆகுன்னா கண்ட்ரோல் நல்லாயிருக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும் அதிர்வுகளும் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸ்போக்ஸ் வீலில் பட் இதே அல்லாய் வீலில் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு பள்ளம் எதிர்க்க இருக்குன்னா அந்த அல்லாய் வீலை
பட் இதே அலாய் வீல அப்படி கிடையாது அலாய் வீல எந்த பைக்குக்கு போட்டாலும் வந்து லுக் நல்லா தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பிளண்டர் பைக்கே எடுத்துக்கங்க பழைய ஸ்பிளண்டர் பைக்ல எல்லாம் வந்து ஸ்போக்ஸ் வீல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இதே புதுசா வர ஸ்பிளண்டர் பைக்ல வந்து அலாய் வீல் தான் கொடுக்குறாங்க சோ அலாய் வீல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த பைக்ல பிக்ஸ் பண்ணாலும் பாக்குறதுக்கு வந்து லுக் வைஸ் நல்லா தான் இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் ஸ்போக்ஸ் வீல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்றது வந்து அதிகமா தேவைப்படுது அதாவது கவனிப்பு வந்து அதிகமா தேவைப்படுது ஏன்னா நீங்க ஸ்போக்ஸ் வீல் இருக்கிற பைக் வந்து மழையில ஓட்டிட்டு போறீங்களோ இல்ல வந்து தண்ணி இருக்கிற இடத்துல ஓட்டிட்டு போயிட்டு வந்த பிறகு கண்டிப்பா வந்து அதை தொடச்சா மட்டும்தான் வந்து துரு பிடிக்காம இருக்கும் அப்படி தொடைக்காம கவனம் செலுத்தாம நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா துரு பிடிச்சிடும் அறிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் வந்து ஸ்போக்ஸ் வீலே வந்து நீங்க மாத்திரா மாதிரி ஆயிடும் பட் இது அலாய் வீல அப்படி கிடையாது நீங்க வந்து கவனம் வந்து குறைவா செலுத்தினாலே போதும் இப்ப மழையிலயோ இல்ல தண்ணிலயோ நீங்க வந்து பைக்கை ஓட்டிட்டு போயிட்டு வந்தாலும் அதை உடனே துடைக்கணும் அப்படின்றத அவசியமே கிடையாது நீங்க எப்ப பைக்கை கிளீன் பண்ணுவீங்களோ அப்ப தொடச்சா மட்டும் போதும் அது வந்து நார்மலாவே நல்லா தான் இருக்கும் ஸ்போக்ஸ் வீல்ல இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸ்போக்ஸ் வீல்ல ஏதாவது ரிப்பேர்னா வந்து ஈஸியா ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் காசும் வந்து கம்மியாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஸ்போக்ஸ் வீலில் இருக்கிற ஸ்போக்கில் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்போக் வந்து வளைஞ்சிருச்சோ இல்லை உடஞ்சிருச்சோ அப்படின்னா வந்து அப்படியே கூட நம்ம வந்து வண்டியை ஓட்டலாம் இல்லை நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட மெக்கானிக்கிட்ட கொண்டு போய் விடும்பொழுது வந்து அந்த ஒரே ஒரு ஸ்போக்கை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு ஸ்போக்கை வந்து போட்டுருவாங்க ஸோ ரிப்பேர் பண்ணுற காசு வந்து கம்மி ஈஸியாக வந்து ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் பட் இதே அல்லாய் வீல் அப்படி பண்ண முடியாது அல்லாய் வீல் வந்து லைட்டாக கிராக் விட்டுருச்சோ இல்லை உடஞ்சிருச்சோ அப்படின்னா வந்து நீங்கள் புதுசாக வந்து அல்லாய் வீலை வாங்கி தான் மாட்டணும் ஸோ அதையே வந்து நம்மளால் ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ அல்லாய் வீலோட காஸ்ட்டும் வந்து அதிகம் ஸோ ரிப்பேர் பண்ற காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா தான் இருக்கு அல்லாய் வீல்ல சோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்போக்ஸ் வீலோட ரேட் வந்து கம்மி ஸோ ஸ்போக்ஸ் வீல் வச்ச பைக் வாங்குறீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ரேட் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அல்லாய் வீலோட ரேட் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் ஸோ அல்லாய் வீல் வச்ச பைக் வாங்குறீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக தான் இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அலாய் வீல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டியூப்லெஸ் டயரும் போட்டுக்கலாம் டியூப்டு டயரும் போட்டுக்கலாம் பட் இதே ஸ்போக்ஸ் வீல வந்து நம்ம டியூப்லெஸ் டயர் போட முடியாது டியூப்டு டயர் மட்டும்தான் நம்ம வந்து போட முடியும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்போக்ஸ் வீல வந்து நிறைய கேப் இருக்கும் நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதாவது அந்த ஸ்போக்ஸ வந்து பிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற இடத்துல வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஸோ டியூப்லெஸ் டயர்ல வந்து டியூப் இருக்காது நம்மளால வந்து ஸ்போக்ஸ் வீல வந்து ஏர் லாக் பண்ணி வந்து வைக்க முடியாது அதனாலதான் வந்து நம்ம ஸ்போக்ஸ் வீல வந்து டியூப்லெஸ் டயரை போட முடியாது ஸோ ஃபைனலாக இந்த ரெண்டு வீலில் வந்து எந்த வீல் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்ல முடியாது ஏன்னா ரெண்டு வீலுக்குமே வந்து பயன்பாட்டுகள் நிறையவும் இருக்குது நன்மைகள் நிறைய இருக்குது அதே சமயம் தீமைகளும் வந்து கொஞ்சம் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ இந்த ரெண்டு வீலில் எது பெஸ்ட் அப்படின்றத சொல்கிறத விட இந்த வீல்கள் வந்து எந்தெந்த பயன்பாட்டுக்கு எந்தெந்த வீல் செட் ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறது சிறந்தது ஸோ இப்போ ஸ்போக்ஸ் வீல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே பொதுவாகவே வந்து அது ஆன் ரோடுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆஃப் ரோடுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்போக்ஸ் வீலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டலாம் நல்ல கரண்டு பொருளான பாதைக்கும் ஓட்டலாம் ஸோ ஸ்போக்ஸ் வீலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் பட் இதே அல்லாய் வீல பொறுத்த வரைக்கும் ஆன் ரோடுக்கு வந்து ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்கும் ஸ்பீடாக போகணும்னா சரி அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்குக்கு எல்லாமே வந்து அல்லாய் வீல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ லுக் வைஸும் வந்து அல்லாய் வீல் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வீலுமே வந்து நல்ல வீல் தான் உங்களுடைய தேவைக்கேற்ற மாதிரி வந்து அந்த பைக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த பைக்கில் கொடுத்துருக்கிற வீலே வந்து கரெக்டான வீல் தான் நீங்கள் எதுவும் வந்து யோசித்து மாற்ற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அப்படி இல்லை இந்த வீடியோவில் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தாலும் தெரியப்படுத்துங்க அடுத்து நம்ம என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் அதே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்